，哎，兄，开始了哦。Hello， 各位朋友，大家好，我是 MAD 的小江老师，今天又来到了我最害怕的单元。我最害怕的单元不是开箱做起来，我最害怕的单元就是开箱。代工师傅的作品，好，没有错，我们今天就是要开箱我们超级代工师傅所带来的全新作品，直接来了，直接来吧，好我跟你讲，真的很恐怖。这个如果一个掉到地上啊，我们赔都赔不起，不是赔不起钱，是我自己都做不出这么厉害的东西。我们等一下一个一个解释给大家看，师傅到底有多么用心的制作这个作品。首先映入眼帘的呢，就是我们头部下方的这个支撑座啊，这边呢非常的不起眼，可是呢我们的师傅仍然相当的用心，做了几个不同的灰色。然后电镀的这个金属质感呢，它也是另外的把它做出来，然后也帮它换了金属的动力管。那大家看到以为说，哎，只是遮盖的分色而已，好像很简单。事实上，你看到不同的光泽呢，我们必须再遮盖一次，因为当你的消光漆喷到这个金属的时候，金属的这个亮度会被盖掉。所以呢，我们为了让它这个光泽继续呈现，光这个不同光泽的部分。都要做遮盖。再来跨步这边呢，大家首先看到还是非常精彩的分色跟不同质感的表现。另外呢，有些小地方，例如说这种下面这里，它本来不是这样的结构，为了让它更完美的呈现，这边也做了一些改装的配件。再来呢，我们欣赏正面的部分。首先，它带给你的视觉的资讯量非常非常的丰富。以外呢，还有你们注意看啊，这个改套它是 GK。可是呢，我们把它的造型修整的就好比塑胶射出一样的这么工整。那光这一个身体啊，可能就要做一两个月以上了。再来呢是肩膀的这个区块，大家可以看到，其实这个是一片零件。那它也做了不同的灰色、金属色跟红色，然后还有这个细节呢，都有做另外的分色。然后下面的这些细部结构呢，也都做了不同的点缀，然后也贴了非常多的水贴。然后连装上去完全看不到的这个骨架，都帮你非常仔细的做了三个分色。这个可以打开的装甲里面的金属结构，这种质感的对比非常的重要。所以呢，这边是完全没办法偷懒，然后也把它做得非常的精致。那我们把肩膀翻过来啊，大家可以看到有很多的金属喷嘴，还有呢，另外这边有一个金色的零件，其实这个是非常难修磨的。那我们也非常努力的尽量让它做的比较平整，而且呢，这翻过来这种都是可以让大家仔细慢慢去品尝的位置。接下来呢，我们可以看到手臂的部分，你看这个骨架，到时候根本就看不到，它还帮你做分色，还帮你贴了四张水贴。那这边骨架的部分呢、啊，大家可以看到哈、哦，一般这都是有分膜线的，我们都要把它清得很干净。然后下面这一层呢，还有一层电镀银的这种表现。所以光这一节的连接感啊，就用了非常多的不同质感来表现。所以像这样子不同质感搭配起来啊，整个就是非常的丰富跟令人满足啊。把手臂放到背面啊，也是完全没有偷懒。你看这里有两个动力油压管，一般人呢这里就是整块把它涂成灰色，我们涂了白色、灰色、金色。还帮你贴水贴，然后到衔接下半部啊，其实这个红色大家乍看之下以为是一样的，其实我们分了将近三种的红色。我们看这个手臂这个曲线的最后面的最下方这边，它这里有两个小小的细节。都帮你分了不同的颜色。再来，我们看到侧边裙甲的部分，一开始我们就可以看到这边非常明显哈，有一个武士风格的蚀刻片，只有蚀刻片可以做到这么薄，大大的提升了这个裙甲的质感。那我们往后延伸呢，这些细部的分色就不用说了，连骨架里面都有贴水贴，光贴这些水贴的时间呢、啊。大概都比我一台 H H G 贴的水贴还多了。看完侧面的裙甲，大家真的要好好欣赏一下这个正面的裙甲。除了可以看到这些装甲结构呢，做了非常明显的一个分布以外，到最前端喷嘴口的部分呢，也是做了不同质感的表现。我们翻过来，翻过来以后，到底是谁会做这样子的涂装啊？你看我们的师傅真的是对自我的要求极高啊！看完前面的裙甲，我相信大家已经觉得师傅有点追求完美过度。可是当你看到后面的时候，
你真的会吓死。如果你有买 NG 版的莎莎饼，你就知道这个补价，它这里本来是平的哦，我们是不断的镂空镂空加套件加套件加套件堆积出来这样子。连续的这种机构质感，然后再做一个非常精致的分色，还有这些石刻片呢、啊，也花了很多的时间去安装，在这个位置或者是这个位置都可以看到。除了精彩的分色啊，大家注意一下这些刻线，其实原本都是没有的，都是我们另外再新增出来。那大家可能会觉得刻线加深很难吗？刻线加深只是花时间，拜托，本来没有这个零件。有些零件还是自制出来的。那从后背包的部分呢、啊，我们也可以看到，就是这种骨架外露的地方呢、啊，我们都有很明确的把它跟装甲做一个不同颜色的分别。那再来呢，我们来看可以发射浮游炮的这个小背包啊，我们里面打开以后啊，也是有做非常多的分色，然后外面呢这些小地方呢也做了不同的分色，所以你可以看到我们真的非常非常的用心，帮客户呢做到一个。最高的规格。那这个银色的这一块呢，是可以打开的。你看，这是消光的红色，但是呢，这边却是亮面的金属涂装。所以呢，光这个消光跟亮光漆啊，我们又要再做一次遮盖了。大家有没有听过一句话，叫做“细节成就卓越”呀？应该没听过哈，因为这个话是我刚刚想出来的。就是这样，满满满满满满满的细节。才成就出如此卓越的作品。我跟你们讲，不夸张，什么 MAD 博物馆啊，什么我挑战什么解体降机啊，在这个面前根本就是小儿科啊！我真的是跪拜我的代工师傅，真的。那我们还是回来欣赏一下这个染料棒吧。那除了满满的分色细节啊，还有一个非常重要的东西就是质感的呈现。像这边呢，我们也做了一个特别的表现，大家可以看到这个电镀银非常非常的亮。然后再接到尾段这边，我们把它稍微抬起来给大家看，有没有？它后面的石刻片的选用，还有所有的漆面的质感，我们其实做了非常仔细的规划，才可以让你感觉这个东西就好像是存在真实世界里的东西一样，不是只有用一个消光的。颜色来表现，然后才可以充满这样满满的成就。所以啊，你看，再讲一次，细节成就卓越。什么？魔鬼不是藏在细节里，魔鬼藏在哪里？你心里。哎，魔鬼。哎，我在讲什么？<笑>我已经讲到语无伦次了。我我我自己，我跟你们讲，不要说你们看这个影片吓呆了，我自己边开箱自己都边吓呆。为什么？这个是人做出来的东西嘛。这是魔鬼做的吧？所以魔鬼就在 MAD 的工作室里。接下来呢，终于到了这一个套件精华所在啊！那大家不要看这样一只腿啊，好像只看到一只红色的腿。它这里的所有的零件呢，将近快要等于上半身的数量，所以呢，它必须要花很多很多很多的时间做零件的整理、啊、刻线啊、结构的处理，甚至是很多小小的漆面，然后它才可以把它做成这么完美的一只夺命香鸡腿啊！说着说着，肚子都饿了。<笑>然后它的外壳上面所有的小细节啊，真的都有仔细的帮你做一些不同的分色。你看翻过来以后，哎，各位啊，这个是一片零件，我们里面要做不同的遮盖，而且这每一层都有帮你贴水贴，连这个细框架都在帮你做分色，甚至是这个喷嘴的衔接处啊，我们都做了不同的分色处理。再给你看一个更惊讶的 surprise 啊，你看这个脚底。谁没事摆着会再把脚底翻过来看呐、啊？我们的师傅他就是有满满的这种追求完美的精神，然后一样帮你做了非常非常多的分色。有些东西真的是做也不是，不做也不是，不做你们又不知道他做了什么，做了我又可能把这个弄弄断。但是我还是要开给大家看，大家看到啊，莎莎比这一台 M G 啊。其实它有很多装甲是可以开的，你看这个打开以后，它里面呢仍然做满满的分色，还有一个金属喷嘴在里面，所以已经是一个独立的结构啊。这个东西不止让你从外观上看到非常的漂亮，还充满了满满的惊喜。你回去仔细看它，我觉得看个一年都不会腻，你就会觉得这真的是人做的吧？啊，这真的是人做的吗？还是人？人？这能做吗？这人能做出来这种吗？你到底在讲什么？<笑>
接下来我们看到武器的部分，那首先呢，我们先介绍这一把比较小把的这一个是什么枪啊？精灵枪没有了，不是，我有两支枪。枪管的部分呢，我们就可以看到非常的用心。我觉得最痛苦的就是这种不同质感的表现。因为这种质感，我们真的要喷那个保护漆，就真的很痛苦。然后你延伸到后面呢、啊，大家有没有觉得这个枪啊，每一片的结构都利落分明？哎，各位，我再强调一次，这个叫做 GK 键，你会觉得这个好像塑胶射出一样。那个是因为我们师傅花了很多时间，把这整个零件做了一个非常细致的处理。再来呢，我们看到比较长的这把步枪啊，从枪托这个位置啊，你看我们就非常仔细的做了一个粉色。连这里一个小小的细节的这个环，只要做了不同的跳射、不同质感的呈现，你就会觉得这把枪整个质感又大大的提升了。然后啊，一般你代工有帮你做一把枪就不错了，帮你做了第二把，做了第二把还在帮你送你一把炮，那个炮我们是没有收钱的，你知道吗？然后你看前面又要做不同质感的表现，还有啊，这个是应该是属于瞄准镜的部分，你看我们也用了。很高级的改套，然后让它更有质感。然后这个小小的圈圈上面呢、啊，这个小小颗的这个圆形的东西啊，我们可是做了露珠的手术啊，你知道吗？做露珠不是每个人都可以承受这种痛，因为你一旦没有做好，它可能就会爆掉。然后这边呢、啊，也是帮你做了。满满的细节跟分色，再来呢，我们来欣赏这个盾牌的部分了。首先映入眼帘的就是这个非常耀眼的金边，这些金边呢，你不要看它只是小小的一条细线，这种越细的结构要遮盖越难，而且呢，为了让它如此的锐利，这些刻线啊都是重新刻过。才会这么好看。还有一个啊，让你们意想不到的，就是这个图腾啊，它是用遮喷喷出来的。没有啦，其实它要出水贴啊。<笑>好，我们翻到后面给大家看。我最喜欢我们的这一位代工师傅的原因，就是因为在很多大家不会追求的地方，他会去做不同分色的质感，连这个斧头上面啊，都是这种满满的心意啊、心血啊。然后这三颗是小飞弹嘛。一个、两个、三个、四个、五个颜色啦，然后三根，十五次遮盖，再帮你贴好水贴。哎，看完如此用心的作品，是不是觉得非常非常的赞叹？但是呢，我们发现了一个很严重的问题，哎，这台莎莎比好像没有头哎、欸，真的吗？好啦，头在这边啦、啊。虽然我突然有一丝邪恶的感觉，想要把这个作品没收，自己收藏，不想交给客户。可是呢，毕竟师傅人家要吃饭，要存活嘛。对不对？你看这个头真的很帅哦，它后面啊，这些结构都把它做出来，然后啊，里面的眼睛呢，它也做了非常精致的处理，让它的结构表现大大的提升，就是原本 MG 不是长这样子的，哦、太帅了。那我们现在就把它装起来，给大家欣赏一下。
完这么精美的成品，你是不是也想收藏一台这么帅气的莎莎比？这一次呢，我们花了很长的时间。介绍这些细节，那为什么呢？因为呃，我们的师傅就是用了这么长的时间，这么用心的去制作这么多的地方。那我们也希望说，透过这个影片呢、啊，记录多一点，好好的留恋。之后交货以后，我们就只能看影片流口水，我们自己都看不到它。我们 M A D 的代工部门也没有什么啦，就是。比较用心的<笑>，就是我们其实还有帮他做一个地台，哦，他可以单独的莎莎比摆在那个地台上面。那为了让他可以长久的保存呢，我们特别帮他做了一个这个亚克力的地台，然后还有这个透明的支架，还有个亚克力框，那它就可以防尘。还有你们看到的这个透明支架、啊，其实我们也是花了很多时间处理。从一开始啊，你可以看到这个支架上面它会有分膜线呐、啊，我们会用比较粗的砂纸把它去除。所以去除以后呢，上面的磨痕会很清楚。那我们就要依序啊，用四百号、六百号、八百号、一千号、一千五跟三千号这样子陆续的把它打磨掉。它的零件也很多，然后我们就要磨很久。那全部磨完以后呢，我们还要用粗木的研磨膏呢去打磨它，让它回复透明的光泽。接着呢，再用中木跟细木这两个研磨膏把它都抛到亮。那全部抛完以后呢，我们还要去洗。干净就是把那些研磨膏的粉尘啊，跟残留的东西洗完。重点来了，洗完以后呢，我们要用非常尊贵的 Infinite， <笑>我们要用非常尊贵的 Infinity 的喷笔将它吹干净。为什么呢？因为它很高贵，所以连吹出来的空气都要透过这个很有价值的喷笔。那吹完以后呢，还要再去上透明漆，让它回复这个更高的透明度。那就是你看到一个这样小小的支架，就一个小小的地台，我们真的就是非常的用心，因为毕竟这个东西是手工做的，手工做的你可以看到我们有些地方做的非常的好，但是你非常仔细的去找的时候呢，它多多少少会有一点点瑕疵，然后经过反复的组装开箱给大家看，等一下再拆解寄给客人。在过程中，它难免会产生一些小小的瑕疵。可是我们能做的呢，就是说可以看到我们的用心，就是尽量帮你把可以做的地方做到最好这样子，然后也让你可以让它保存的非常永久。好，那影片到了最后呢，如果你希望我们可以在开箱或者是代工到什么很恐怖的作品，你们就留言让我们知道，我们去看看有没有这样的客人。呃，要下这样的订单，然后呢，这个东西啊，完成以后要拆解运送，非常的危险。我已经帮这个客人想了一个非常完美的办法，绝对不会在运送的过程毁损，就是这台。我们把这台寄给他，然后这一台留在我们 M A D 博物馆，他就一定不会毁损。然后反正客人他也有看到他的成品在这里嘛。那只是因为运输上的危险，所以我们寄这个也是莎莎比，非常的精细精美。然后它也有一个影片可以留存，那这样子大家皆大欢喜。好了，下次见，拜拜。那、啊、小杰老师，你真的要把它留在 N A D 博物馆了、哦？当然啦、啊，你看我们上一次的那个。莎莎比的客户，他做完也是看完影片，他说：“好啊，你们要摆就给你们摆啊。”看，所以我们博物馆现在有两只莎莎比，他收集一整排，很爽啊！<笑>对啊，这是我们摄影师做的、欸。如果你们喜欢的话，可以留言，我们开一个 special 的价格卖给你们，大概就半价吧。因为我们摄影师做的还是跟他的。跟这个师傅的水准有一点点差异，那半价差不多就七八万吧，反正卖多少钱接多少钱都不重要，最后他住在 M A D 博物馆里面比较重要。<笑>